हेलो डियर फ्रेंड्स तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस ठीक है डियर फ्रेंड्स और इस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा उसका ओवर भी देख लेते हैं क्योंकि ये इंटीग्रेशन पोर्सन थोड़ा ऐसा ही होता है काफ़ी बच्चों के समझ में आता नहीं है बाकी ऐसा कुछ है नहीं काफ़ी इजी पोर्सन है मैं आप लोगों को थोड़ा समझा भी दूंगा कि रियल में इंटीग्रेशन होता क्या है क्योंकि इंटीग्रेशन की वजह से ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है बाकी तो टेंथ में भी पढ़ रखा आप लोगों ने अच्छे तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बस यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन पोर्ट्स ना ये थोड़ा सा यहाँ पर टफ बनाता है ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन हो जाए ठीक है फ्रेंड्स जिंदगी के सफ़र में नींद ऐसे खो गई जिंदगी के सफ़र में नींद ऐसे खो गई हम ना सोए पर रात थक कर सो गई तो डियर फ्रेंड्स हमें भी अपनी स्टडी के प्रति इतना ही अट्रैक्टिव रहना है कि रात सो जाए पर एक दिन भी हमें पढ़े बिना चैन ना आए ठीक है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था पढ़ते पढ़ते पता नहीं लगता था कब टाइम हो जाता था तो उसी तरह से आपको भी अपनी स्टडी के प्रति अट्रैक्टिव रहना है कि एक दिन भी कोई भी टॉपिक रहे उसको आज कम्प्लीट करना ही है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा और भी देख लेते हैं ठीक है डिस्टेंट्स हम क्या करते हैं ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं और जो प्रीवियस लेक्चर का जो और भी है उसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं तो देखो डिस्टेंट्स हमने क्या देखा था सबसे पहले हम क्या देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हम लाइन इंट्रिकल देखते हैं देखो डिस्टेंट्स मैं यहाँ पर क्या कंसिडर कर लेता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेता हूँ आज के लेक्चर में थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करना कुछ नहीं है बहुत सिंपल टॉपिक है ठीक है यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया ई वेक्टर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे मैंने किसी चार्ज क्यू नोट को प्लेस कर दिया ठीक है डिस्टेंस ढंग से समझने की कोशिश करना तो इस चार्ज क्यू नोट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा आप सभी जानते हो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना लगेगा डिस्टेंस क्यू नोट ई वैक्टर अगर आपके पास में चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास में चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्ड ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब मैं क्या करता हूँ इस चार्ज क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डी एल डिसप्लेसमेंट देता हूँ ठीक है या डी एल डिस्टेंस इसको थोड़ा सा प्लेस करता हूँ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर डायरेक्शन उधर अगेंस्ट इसको डिसप्लेस करते हैं तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डोट डी एल वैक्टर ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब मैं क्या करता हूँ डी एल डिस्प्लेस दे दिया लेकिन मुझे क्या करना है इस चार्ज को ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है कहाँ से कहाँ तक ए से बी तक अब ए से बी तक आप डिस्प्लेस करोगे तो डी एल डी एल डी एल पता नहीं कितने आप डिस्प्लेसमेंट दोगे इसको पता नहीं कितने टाइम डिस्प्लेसमेंट दोगे तो उसके लिए यूज़ करते हैं इस सभी जो आपके छोटा 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 वर्क डन किया ना अपने पोर्सन के अंदर ए मतलब वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम उन सब का एडिशन करना है तो हम एडिशन यहाँ डायरेक्ट कर नहीं सकते कितना कितना उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बिकॉज आपका जो फोर्स है ना डिस्टेंस वो एक वेरिएबल फंक्शन है यहाँ पे जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो इसीलिए इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं तो अब समझ में आ कि इंटीग्रेशन क्या होता है इंटीग्रेशन रियल में आपका समेसन ही होता है जो आपके जितने पोर्ट्स हैं उनको सबको एड करना तो जैसे ही मैं यहाँ पर वर्कडन करता हूँ तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ए टू बी और डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारे पास में क्या एफ वैक्टर डोट डी एल वैक्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को ठीक है अब F आपको पता ही है फोर्स कितना है F डिस्टेंस ध्यान रखना Q नोट इन टू ई वैक्टर ये तो है आपका इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है बट आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में तो अब आपको यहाँ पता लग गया होगा सर जो फोर्स आप लगा रहे हो ना Q नोट इन टू ई वैक्टर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लेने वाला हूँ तो यहाँ पर हो गया आपका ए टू बी एफ वैक्टर ध्यान रखना डिस्टेंस कितना रहेगा माइनस क्यू नोट इन E वेक्टर और ये क्या हो गया डोट डी एल वैक्टर ठीक है अब यहाँ समझ में आ गया कि माइनस क्यों लिया है बिकॉज आपका जो Q नोट इन टू ई वैक्टर था ये था इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बट हम वर्क डन कर रहे हैं एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम चार्ज Q नोट को डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो फोर्स होएगा वो क्या आएगा माइनस क्यू नोट इन टू ई वैक्टर ठीक है तो चलते हैं हम आगे देखो तो W इ
जैसे ही हम क्यू नोड से डब्लू को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में टर्म क्या आ रही है डिस्टेंस ए टू बी ए वेक्टर डोट डी एल वैक्टर अब ध्यान रखना डिस्टेंस ये W अपॉन Q नोट ना यही आपका देखो क्या है W अपॉन Q नोट ये जो वर्ग बनाया था W ये कहाँ से कहाँ तक था A पॉइंट से लेके B पॉइंट के बीच आपका वर्ग डन आपको पता है ना ये W हमारे पास में क्या है W A B जैसे आपने उस जो चार्ज आपका टेस्टिंग चार्ज था या जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज था जो आपने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है उससे हम जैसे ही इस वर्ग डन को उसे डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफ्रेंस क्या हो जाता है ये पोटेंशियल डिफरेंस इट मीन्स मैं इस पूरे इक्वेशन को और कैसे लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नोट और यहाँ पे क्या आया था नेगेटिव साइन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर राइट यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब आपको यहाँ चीज़ समझ में आ रही होगी देखो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन और पोर्सन ये क्या है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें हम डी एल लेंथ तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल अगर यहाँ पे डी होता है तो इसको बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रल ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम सरफेस इंटीग्रल या एरिया आपका इंटीग्रल होता है ऐसे अगर यहाँ पे डी होता है तो उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन बोलते हैं तो ये लाइन इंटीग्रल तो किसका लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उसका नेगेटिव है तो वी कैन से द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट से या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके पास में अगर क्यू नोट वन कुलॉम है क्यू नोट अगर मैं मान लेता हूँ इफ क्यू नोट इज इक्व टू वन कुलॉम तो यहाँ पे वन कुलॉम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर जो लाइन इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका जो नेगेटिव वैल्यू है वो आपके क्या हो गई वर्क डन हो गई इन दो पॉइंट्स के बिटवीन कब जब आप वन कुलॉम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक प्लेस कर रहे हो सो वी कैन से द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज आगे समझ में यहाँ तक आपके पास में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉइंट ए से बी तक जैसे ही आप क्या करवा रहे हो मूव करवा रहे हो विदाउट एसीलेसन तो जितना आपने वर्क डन किया वो वर्क डन क्या हो गया उन दो पॉइंट्स के बिटवीन आपका नेगेटिव लाइन इंटीग्रल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और वही वैल्यू आपकी क्या हो गई उन दो पॉइंट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डिस्टेंस आगे समझ में अब आता है कि सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है आप तो एक चीज़ बताओ ओनली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे हम रिप्लेस नहीं करेंगे हम लेके आएंगे उसको इनफाइनाइट से कहाँ से लेके आएंगे उसको इनफाइनाइट से देखो इसी फॉर्म लेकर अब आगे बनाते हैं हमारे पास में अभी क्या आया था वी ए बी और वी ए बी हमेशा डिस्टेंस ध्यान रखना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल हमेशा हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को आपको सेपरेट करना होता है और ये हमारे पास में क्या आ गया डब्ल्यू ए बी अपोन क्यू नोट और यहाँ पे हमारे पास में लिखी आई थी नेगेटिव ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ए को तो इनफाइनाइट कंसीडर कर लेता हूँ ठीक है और बी पॉइंट को मैं बी कंसीडर कर लेता हूँ ढंग से समझना ठीक है ए अब मैं ले लिया इनफाइनाइट में इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट बी है वहाँ पे हमें चार्ज की यूनिट को ले ला के रखना है विदाउट एसोलेशन तो हमने कितना वर्क डन किया उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे वही डिस्टेंस उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखो यहाँ पे वी ए ए कितना हो गया इन्फिनिट इन्फाइनाइट से बी तक हम लेके आए तो ये क्या हो गया डिस्टेंस वी बी माइनस वी इन्फाइनाइट इज इक्व टू डिस्टेंस ये क्या हो गया डब्ल्यू इन्फाइनाइट बी अपॉन क्या हो गया क्यू नोट और इस फॉर्मूले में हमारे पास में क्या लग जाएगा नेगेटिव इनफाइनाइट से बी तक और ये क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर ठीक है अब आपको पता है इनफाइनाइट में हमेशा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही जीरो होती है तो देखो ये टर्म जीरो हो गई ये डब्ल्यू इन्फिनिटी बी ये तो वर्क डन है जो भी रहेगा अब आपको यहाँ चीज़ समझ में आ रही है कि वी इन्फाइनाइट बी जी क्वेश्चन कितना हो गया वी और वी का मतलब क्या हो गया बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये कब आया जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट बी पर हम जैसे प्लेस करते हैं तो हमने जितना वर्क डन किया वो वर्क डन ही उस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया तो आप लोगों को पता है जब स्लाइड में मैंने बताया तो डेफिनेशन वगैरह बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड इन डिफाइन इज डिफाइन एज ए वर्क डन बाई मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट 
इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम डिफाइन करते हैं उस वर्क डन के इक्वल उस वर्क डन के इक्वल जो किया जाता है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में ठीक है इसी तरह से फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर प्लेस करने में जितना वर्क डाउन होता है वो क्या हो गया उन दो पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है और ये एक जनरल इक्वेशन तो आपको ये पूरी याद रखनी है देखो डिस्टेंट ये पूरी एक जनरल फॉर्मूला बना दिया मैंने ये आप तो ये मान लो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है अब आता है कि सर ये जो डब्ल्यू है ये जो आपने वर्क डन किया है ये रियल में जाता कहाँ है ये स्टोर कहाँ हुआ एक चीज़ बच्चों ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला और बना देता हूँ मैं जिसको बोलते हैं चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखना डिस्टेंट जैसे ही आप चार्ज क्यू नोट को कहीं पे ला के रखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वहाँ पर क्या होता है उस चार्ज के उस पॉइंट के ऊपर खुद की अपनी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है मान लो जैसे आपने ए पॉइंट पर ला के रखा तो वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई यू जैसे आप इसको डिसप्लेस करके बी पॉइंट पर ले गए तो वहाँ पर भी इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यू बी इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना हो गया यू बी माइनस यू ए और यही डिस्टेंस आपका क्या रहेगा डब्ल्यू ए बी ए से बी तक जो आपने वर्क डन करवाया है वो किसके कुल होता है चेंजेस इन पोटेंस एनर्जी एट दैट पॉइंट्स उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो आपकी पोटेंस एनर्जी में चेंजेस हुआ ना उसके इक्वलेंट ही आपका वर्क डन रहेगा तो उस फॉर्मले में डब्ल्यू ए बी की जगह हम यू बी माइनस यू ए बी लिख सकते हैं ध्यान रखना डिस्टेंट ठीक है पोटेंस एनर्जी में जो चेंजेज है वही आपका क्या होगा वर्क डन के इक्वल रहेगा ठीक है आई थिंक ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी पूरी जो डेफिनेशन वगैरह है आप प्रीवियस जो स्लाइड है प्रीवियस जो लेक्चर उसमें जाके देखिए इसीलिए डेफिनेशन वगैरह सब लिखी हुई है अगर वो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन था वो समझ नहीं आया तो मैंने यहाँ समझा दिया बहुत अच्छी तरीके से अगर इसके बाद भी आप समझ नहीं आता तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत है चलो आज हम चलते हैं यूनिट सॉरी आपका जो सिंगल पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं ये तो बहुत इजी तरीके से निकल जाए अगर अभी हमने जो प्रीवियस वाला जो पोर्शन अगर वो अच्छे समझ में आ गया ना तो ये वाला पोर्शन तो काफ़ी इजी है देखो डेस्टेंट इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया कि सोर्स चार्ज क्यू कंसिडर कर लिया आपको यहाँ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर एक सा एक आपके पास में सोर्स चार्ज है क्यू ठीक है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई वैक्टर देखो ये भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर है और आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू अपोन आर स्क्वायर क्या होता है डिस्टेंस के क्यू अपोन आर स्क्वायर अगर आपको आर डिस्टेंस के ऊपर किसी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है के क्यू अपोन आर स्क्वायर आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट बी कंसिडर करेंगे और यहीं पर हमें क्या फाइंड आउट करना है इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक टेस्टिंग चार्ज इट मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नोट को इनफाइनाइट से यहाँ ला रखेंगे क्या करेंगे डिस्टेंस इनफाइनाइट से यहाँ ला रखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेस क्या होती है आप हमें क्या करना होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे ला के रखना होता है तो जितना हमें वर्क डन करना पहले वो वर्क डन फाइंड आउट करेंगे और फिर क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे मिल गया हमें उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देखो मैं क्या करता हूँ इनफाइनाइट से विदाउट एसिलेट करते हुए पॉइंट चार्ज क्यू नोट को किसी पॉइंट पी के ऊपर ला रिप्लेस कर देता हूँ ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया हो कि सर हाँ इनफाइनाइट से लाते 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 विदाउट एसिलेशन आप किसी पॉइंट पी पे ला रख देते हो जैसे ला रखते हो तो आपको पता है ना ये सोर्स चार्ज इस टेस्टिंग चार्ज क्यू नोट पर फोर्स लगाएगा पहली बात तो हमें यह पता है किस डायरेक्शन में लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएगा बिकॉज आपका ये सोर्स चार्ज क्या पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा आपके सोर्स चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बिकॉज ये सोर्स चार्ज आपका क्या है पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आइंस क्या होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है ठीक है सो so, हम क्या कह सकते हैं इस आपका जो ये टेस्टिंग चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में बट हमें वर्क डन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन नहीं करवाना इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको विदाउट वो आपको क्या करेगा एसिलेट करेगा और धकेल देगा बट हमें क्या करना है एक्सटर्नल फोर्स लगा के और इस सोर्स चार्ज की तरफ इस टेस्टिंग चार्ज क्यू नोट को लेके आना है तो इट मीन्स आपका जो फोर्स लग रहा था ना क्यू नोट इन टू ई वैक्टर इसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना तो वो क्या हो जाएगा माइनस क्यू नोट इन टू ई वैक्टर यहाँ तक भी समझ में आ रहा होगा सर बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा रहा है क्यू नोट इन ई वैक्टर
कितना डिस्प्लेस कर देता हूँ डी एक्स डिस्प्लेस कर देता हूँ तो कितना वर्क डन आएगा देखो डिस्टेंस यहाँ पे लिख रहा होगा आप दिख रहा होगा आपको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर ठीक है यहाँ तक समझ में आता है बिल्कुल सर वर्क डन इज इक्वल होता है फोर्स इन दिया गया डिसप्लेसमेंट फोर्स आपने अभी लिया था क्यू नोट इन टू ई वैक्टर इन टू हो गया अभी तो आपने इसे लिख दिया नेगेटिव अपने आप आ जाएगा ध्यान रखना डिस्टेंस यहाँ पे वैक्टर लगा रखा है अब भी अपने आप ही आपके पास वैल्यू है ना अपने आप ही नेगेटिव में आ जाएगी तो जैसे हम यहाँ पे दोनों के बीच देखते हैं देखो आपका क्यू नोट इन टू ई वैक्टर तो इस डायरेक्शन में है बट डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो कोस 180 एट्टी यहाँ पर जैसे हम वैक्टर डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 180 देखो ये नेगेटिव आ गया नहीं आ गया क्यू नोट इन टू ई इन टू डी एक्स हमारे पास में वर्क डन आ गया जो कि नेगेटिव आ रहा है आप खुद देख लो ठीक है ना ये क्या हो गया आपके पास में नेगेटिव आ गया बट जैसे हम इंडिकेट करेंगे तो ये अपने यहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव जाएगा मैंने पहले भी कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करता है ना और वो जो लास्ट में निकल के आएगा वो हमेशा नेगेटिव रहता है और एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट में देख लेना आप पॉजिटिव आएगा ठीक है अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है सोर्स चार्ज की वजह से वो आपको पता ही देखो यहाँ लिखी हुई है कितनी होगी डिस्टेंस के क्यू अपोन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यों रुकी क्योंकि हम इस क्यू से किस डिस्टेंस के ऊपर रख रहे हैं उस क्यू नोट को एक्स डिस्टेंस के ऊपर इसलिए यहाँ पे नीचे हमने क्या रखा एक्स स्क्वायर और इस ई e की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी क्यू क्यू नोट अपोन फोर पाई एप्स नोट एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्यू नोट पहले से था ही तो ये क्यू नोट पहले से है ही ई e की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली ये हमारे पास में डी डब्ल्यू आ गया कहाँ के लिए इस डी एक्स डिसप्लेसमेंट के लिए अब हमें क्या करना है वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक करना और इनफाइनाइट को हम क्या मान लेते हैं ए पॉइंट मान लेते हैं अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही देखो एज इट वैसे के वैसे आ रहा है तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट से बी तक और बी की डिस्टेंस कितनी है देखो डिस्टेंस प्लस क्यू चार से आर डिस्टेंस है प्लस क्यू चार से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है आर है तो देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से बी तक आपका डी डब्ल्यू है उसका इंटीग्रेशन करते ही पूरा डब्ल्यू बन गया और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के देखो इंटीग्रेशन में क्या लगा रखा है इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब हो गया ए पॉइंट और आर डिस्टेंस का मतलब हो गया बी पॉइंट और जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ओनली कौन से पोर्शन होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का बिकॉज क्यू क्यू नोट अपॉन फोर पाइप नोट तो क्या आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए इसका होता है माइनस वन अपॉन एक्स नेगेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स एक जनरल फॉर्मूला लगाना है जो आप लोगों को पहले भी बता रहा होगा ये आपने कहीं पढ़ा होगा एक्स की पावर एन इन टू का जो इंटीग्रेशन होता है एडिशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन अब एन यहाँ पर आपका कितना है एक्स स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो गया एक्स की पावर माइनस टू तो जैसे एक्स की पावर माइनस टू हो गया तो माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन तो आ गया ना माइनस वन अपॉन एक्स अब जैसे ही आपका माइनस वन अपॉन एक्स आ गया तो देखो लिमिट पुट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक ब्लैंक स्लाइड पर यहाँ लेके देखते हैं देखो हमारे पास में वैल्यू क्या थी डब्ल्यू इनफाइनाइट बी इज इक्व टू माइनस क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई फोर पाई एफ्स नोट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिस्टेंस हमारे पास में कितना है माइनस वन अपॉन एक्स उस माइनस को बाहर लेके यहाँ प्लस कर लेते और यहाँ क्या था इनफाइनाइट से आर ठीक है अब आप खुद देखो लिमिट पुट करना आना चाहिए हमेशा पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट और फिर क्या करते हैं माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो देखो अपर लिमिट क्या है एक्स की जगह हमने आर पुट कर लिया एक्स की जगह हमने इनफाइनाइट कर लिया वन अपॉन इनफाइट क्या हो गया जीरो इट मीन्स हमारे पास में डब्लू इनफाइनाइट बाई बी कितना आ गया K Q Q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R सॉरी R तो हमारे पास में W इनफाइनाइट B इज इक्व टू कितना आ रहा है वन अपॉन फोर पाई एफ्स नोट Q Q नोट डिवाइडेड बाई R ओनली इतना ही हमारे पास में वर्क डन आ गया कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट से B पॉइंट तक ठीक है अब हम क्या करते हैं सर B पॉइंट के ऊपर जो आपका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्टिंग चार्ज जैसे आप Q नोट से इधर भी डिवाइड करते हो तो Q नोट से आपका Q नोट कैंसिल आउट हो गया और ओनली क्या रहा आपका Q रहा और यही पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आपके पास में एक सिंगल कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा वन अपॉन फोर पैप्स नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर आई थिंक डी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है
क्यू अपॉन फोर पैप्स नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इट मीन सर जैसे हम पोटेंशियल को आर से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है पोटेंशियल को हम आर सॉरी पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है कैसे देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट चार्ज की वजह से फोर पाई एफ नोट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है इट मीन सर आपने ई को आर से मल्टीप्लाई किया तो वी मिला और अभी आपने देखा होगा लाइन आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और पोटेंशियल था दोनों के बीच रिलेशन क्या था दोनों के बीच हमारे पास रिलेशन क्या है हमें ये रिलेशन भी याद रखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल v इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ e वेक्टर डॉट dr आर वैक्टर या dl एल वैक्टर या डी एस वैक्टर कुछ भी आप कंसिडर कर लो ये हमें चीज़ याद रखनी है ठीक है इनफाइनाइट टू ए बी कुछ भी पॉइंट मान लो तो ये किसी भी पॉइंट B के ऊपर या किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड जो भी है यहाँ पर मैंने अपर लिमिट B ली है तो आप इसका मतलब क्या करें ये जो रिलेशन है डी स्टूडेंट्स ये रिलेशन किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालने के लिए ये रिलेशन अभी जो हमने आ, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकाला है ना वो डायरेक्ट में इस फॉर्मले से भी आपको निकाल के दिखाता हूँ आप दोनों अप्रोच लगा सकते हो ध्यान रखना चलो इसको निकाल के देखते हैं पहले तो हमें डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या रहा है नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वैक्टर डोट डी एल वैक्टर या आप डी आर लिख दो ठीक है डी आर हो गया कहाँ से कहाँ तक इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक ठीक है अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखना डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हम आर डिस्टेंस पे तो आर डिस्टेंस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लिया के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इन टू मैंने यहाँ पे क्या कर लिया डिस्टेंस डी आर कर लिया और इनफाइनाइट से कहाँ तक ले आया मैं बी तक और बी को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे आर कर लेता हूँ तो अभी यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आप एक्स स्क्वायर एक्स हुआ कुछ भी एक्स वाई जो कुछ भी रख सकते हो क्योंकि वो जो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था ना वो ये था कि आपने जब एक्स पे रखा था फिर उसको इनफाइनाइट से पूरा इंटीग्रेट किया था आप कैसे भी कर लो अब यहाँ पे देखो जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो तो नेगेटिव के क्यू तो कॉन्स्टेंट है वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस वन अपॉन एक्स ठीक है लिमिट पुट करो डिस्टेंस इनफाइनाइट से आर तो नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या हो गया प्लस ये के क्यू ऐसे रहो लिमिट पुट करो देखो डिस्टेंस क्या रहा है वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट अब आपको नज़र आ गया होगा वही फॉर्मूला आ गया वापस के क्यू अपॉन आर ये लो आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी था बी था जो भी था उसके ऊपर आपका पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया ओनली सिंपल टू या थ्री स्टेप्स के अंदर कौन से फॉर्मूले से इस फॉर्मूले से तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो अगर आपको पहले यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है तो हम क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ठीक है इज इक्वल टू पोटेंशियल हमारे पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है तो अब आप यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन है ना पूरे थ्योरी जो भी है यहाँ पे लिखी हुई चीज जैसे मैंने बताया पूरा यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझाया अगर फिर भी आप समझ आता तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए इजिली समझ में आ जाएगा चलो अब हम चलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो ये भी बिल्कुल सिंपल था जैसे वहाँ सुपर पोजिशन लगाती थी लेकिन सुपर पोजिशन हमेशा वेक्टर्स में लगता है तो यहाँ पे भी एज हमें क्या करना है जितने भी आपके पॉइंट चार्जेज हैं उन सब की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल फाइंड आउट कर लीजिए और उन सब का एज एब्रिक्सम कर लीजिए बस सिंपल सा है बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आर स्केलर क्वान्टिटी और जब स्केलर क्वान्टिटी तो आपको पता है जैसा हम एडिशन चार्जेज का करते हैं वैसे एडिशन हमें किसका करना है पोटेंशियल का करना है ठीक है तो देखो यहाँ पे डायग्राम हमने क्या किया एक सिस्टम लिया है चार्जेज का Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 क्यू और इनसे R1, R2, R3, R4 डिस्टेंस के ऊपर आपने देखो यहाँ पे प्लस वन कुलॉम चार्ज इट मीन्स आप कुछ भी रख सकते हैं एक्स वाई जेड क्यू नोट रख दो टेस्टिंग चार्ज रख दो ठीक है और वैसे टेस्टिंग चार्ज यहाँ रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं तो पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फाइंड आउट किया जाता है तो वहाँ पर कोई आपको चार्ज ला रखने की जरूरत नहीं है मुझे डायरेक्ट फॉर्मला पता है तो Q1 की वजह से R1 डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल हमने कितना कंसीडर कर लिया V1 Q2 की वजह से R2 डिस्टेंस के ऊपर जो आपका पॉइंट है P वहाँ पे कितना मान लिया हमने पोटेंशियल V2 Q3 की जगह हमें कितना मान लिया V3 Q4 की जगह हमने कितना मान लिया V4 फोर डोट 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 ऐसे करके Vn अब इन सभी पोटेंशियल का हमें क्या करना है एलजेब्रिक सम करना है एलजेब्रिक सम का मतलब डायरेक्ट एड करना है नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव वैक्टर नहीं लगाना बिकॉज आपका पोटेंशियल स्केलर क्वान्टिटी
अब देखो डिस्टेंस वी पी तो क्या था हमारे पास में क्यू वन चार्ज की वजह से किस डिस्टेंस के ऊपर आर वन डिस्टेंस पे नीचे स्क्वायर मत करते ध्यान रखना पोटेंशियल हमेशा सिंगल आर ही आता है वी टू की वजह से कितना हो जाएगा के टू अपॉन आर टू वी थ्री की वजह से डिस्टेंस कितना हो जाएगा के क्यू थ्री डिवाइडेड बाई आर थ्री और जो हमारा एन चार्ज है उसकी वजह से कितना हो जाएगा के क्यू एन अपॉन आर एन अगर हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाए तो आपको नज़र आ रहा होगा के आपका कॉन्स्टेंट टर्म है बट आपका जो चेंज होने वाला टर्म्स है वो कौन कौन सी है सर एक तो Q और एक डिस्टेंस R तो यहाँ पे भी आप I लगा दो यहाँ पे भी I लगा दो I की स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं वन से लेके एन तक ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया सिंपल सा है बस आई थिंक समझ में आ गया होगा अब इसको सर हम लिखेंगे से थोटिकल पोर्ट में तो आपको यहाँ देखो नजर आ रहा होगा द नेट इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज द एलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट समझ में आ गया कि आपके पास में सिस्टम ऑफ चार्ज आपके पास एक सिस्टम है चार्जेस का और उनकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो सर हम टोटल वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे उस पॉइंट पर और सब उन सबका क्या कर देंगे एल जेवरी सम कर देंगे बस सिंपल सा फंडा लगाना है हमें अब यहाँ पे कुछ नोट में चीज़ याद रखनी है इलेक्ट्रोस्टेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज बिल्कुल आपके पास है मान लो एक चार्ज क्यू वन है और यहाँ से आर वन डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल मान लो वी वन आ गया अब आपने यहाँ पे क्यू टू चार्ज ला रख दिया तो इस क्यू की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल वी है ये वी ही रहेगा इस क्यू की वजह से पोटेंशियल वी चेंज नहीं होने वाला हाँ अगर ओवरऑल देखें टोटल देखें तो यहाँ पे वी नहीं रहेगा अब हमारे पास में क्यू वन और क्यू टू दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा कुछ अलग आएगा बट यहाँ पे बात बोली गई ओनली क्यू वन की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो तो वी है तो वी ही रहेगा चाहे आप यहाँ पे कितने ही चार्ज ला रख दो ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया वो अफेक्ट नहीं होगा दूसरा जो पॉइंट क्या है पोटेंशियल क्या आ रहा है हमारे पास में वी इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू आर आर आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है आर स्क्वायर होता है ठीक है ना इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है और जो आपका फोर्स है वो भी किसको फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है हमें एक चीज़ ये भी याद रखनी है नेक्स्ट क्या है आपका जो पोटेंशियल वो क्या है स्केलर क्वांटिटी जबकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोनों ही वेक्टर क्वान्टिटी है ठीक है तो आपका फोर्थ पॉइंट क्या है ऑल दो वी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इट इज़ यूजली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर एंड इन्फिनिटी बिल्कुल ये बात भी सही है आप जिस पॉइंट के ऊपर कहीं भी बोलते हो ना कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियल में थ्री वोल्ट है रियल में पोटेंशियल डिफरेंस ये है किसका डिफरेंस है इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्योंकि इनफाइनाइट पर जीरो है इसलिए हम इसको थ्री वोल्ट ही बोल देते हैं थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू तो थ्री वोल्ट तो हो गया ना इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले पढ़ा जाता है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल पढ़ते हैं तो रियल में हमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस ही पढ़ना चाहिए तब हमारे को जो डेफिनेशन है वो आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल समझ में आता है तो यहाँ तक समझ में आ गया कि किसी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है ना वो एक्चुअली रियल में होता क्या है इनफाइनाइट और उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है बट वो इनफाइनाइट पर जीरो होता है इसलिए हम उसको डायरेक्ट थ्री वोल्ट फोर वोल्ट जो भी बोल देते हैं ठीक है एक चीज़ हमें यह भी ध्यान रखनी जब ग्राफ बनाना हो किस किस के बीच में आर डिस्टेंस और पोटेंस किसकी वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से ठीक है तो वो ग्राफ कैसे आएगा इस डाइज में क्यों इस इस तरह से आएगा बिकॉज वी आपका इन्वर्सली प्रोपोर्सनल है आर के ठीक है तो ये ग्राफ है ग्राफ भी याद रखना बिल्कुल सिंपल सा है तो आई थिंक आज वाला जो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा और बिल्कुल आपके समझ में आया भी होगा अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो जैसा कि आपको प्रेस लेक्चर में समझ नहीं आया तो आप लोगों ने हमें बताया अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आया तो मैंने उसको एक बार दोबारा से ओवरव्यू कर दिया तो इसी तरह से अगर आज वाला लेक्चर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है कुछ सुधार करने की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो ठीक है